بسم الله الرحمن الرحيم رب الشان بسم الله العظيم رب الشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين القران بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسل ان يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العلي العظيم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام له عدل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداله في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي ولا أحدي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم أمان الله أنا معك أمراء مداك لسست أدد يقلع ഈ നല്ല മജലിസിൽ ആയുസും സമയവും ചെലവാക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുഗ്മിനുകളായ രക്ഷിതാക്കൾ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുഹാനുഭ ഈ മജലിസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന സ്വലാത്തുന്നാരിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും നമ്മോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നാടുകളിലുമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ ഹബീബിന്റെ ചര്യകളെ പിൻപറ്റി അവിടത്തെ മുഹബ്ബികളായി ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ കുടുംബപരമായ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടബാധ്യതകളും രോഗങ്ങളും ശ്രദ്ധയാക്കി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സലാമത്തിലും ഇജ്ജത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ഹയാത്തും മൗത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുരുത്വത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മാരകമായ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കിഡ്നി അപകടങ്ങൾ 
ஹார்ட் அட்டாக்குகள் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்கள் வாகன அபகடங்கள் பட்டம் உண்டாகின மரணங்கள் இதெல்லாம் இந்த பரையப்பட்ட எல்லாவரையும் நம்மளையும் அல்லாஹ் காத்து சலாமத்தாக்கி தரட்டே ஆமீன் புகுமானிகளே மர்வா நகர் கண்ணாடி பாறா பத்ரியா இமா மஸ்ஜித் கமிட்டியோட ആദ്യമുഖ്യത്തിലായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്തുൻ നാരിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാർഷികം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന സദസ് പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ നല്ല നല്ല യുവ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ജമായത്തിന്റെ സാധു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി പത്ത് മുപ്പതോളം വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അബ്ദുൽ സലാം ധാരിമി ഉസ്താദ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസം സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലായി നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഉണർത്തിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് സഫയിലും മറുവയിലും അത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഹറമിലെന്നൊക്കെ പറയും പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളെ ജൂലിഫിന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ഒരു സ്നേഹ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് അത് വേഗത്തിൽ പോയിട്ട് അപകടം പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുസീബത്തായി പോകാം ഓരോന്ന് പടപ്പെട്ടാന്ന് അടിക്കും നമുക്ക് കയറുകയാവും കുളവുണ്ടാവും കുളക്കുണ്ടാവും ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് ഉമ്മമാര് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടരുത് അവർക്ക് ചോക്കലേട്ടോ കടലേ മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തണം അവർ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ റോട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായുമ്പോഴ് അവർക്ക് വണ്ടിയൊന്നും കാണില്ല കാണുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു അപകടത്തിന് തൊട്ട് കാക്കട്ടെ പിന്നീട് നമ്മൾ കേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുദു ഇതറക്കും ഹുദു ഇതറക്കും നിങ്ങളെ ജാഗ്രത നിങ്ങളായിക്കൊള്ളും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അള്ളാഹ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയണ്ട് എന്ത് വേണം ആയിക്കോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തോളാന്നല്ലേ പറയണ്ട് എല്ലാരും കാക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു തന്നാ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ആയിക്കോ ഞാൻ കാത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ കാവലിലുള്ള വലിയ ശക്തിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ജാഗ്രത നിങ്ങളാക്ക
الله سبحانه وتعالى എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മളുടെ ജാഗ്രത നമ്മളോട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെയും എത്രത്തോളം ഉമ്മമാർക്കറിയാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മഗരിബി ഷാന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇറക്കരുത് ഇഷാന്റെ ശേഷം പറ്റും മകരി ബിഷാന്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് കറക്കരുത് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഷൈത്താൻ എല്ലാ പിശാച്ചുക്കളും ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാക്കുന്നവനായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം വസ്ലമതങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്തും യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തും ശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇതിറ പോകുമ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ആരാണ് ഒരാൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരാൾ കൂടെ വേണം അതാരാണ് വരുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ വേണം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇതിറ പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ ആ യാത്രയിൽ തങ്ങളെ കൂടെ അബൂബക്കുന്ന ും <laughs> <laughs> അള്ളാഹു തങ്ങളെ കാക്കും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസന്തം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹു താല സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരാണോ അല്ല നിങ്ങളെ ജാഗ്രത നിങ്ങളാക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നബിയോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താതെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയ മുബിനീങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് മതി അള്ള എന്നെ നിർത്തുന്നില്ല ബാഹു പറയുന്നത് തങ്ങളെ കൂടെ പിൻപറ്റിയ മൂമിനിങ്ങളും തങ്ങൾക്കുണ്ട് കൂടെ അള്ള ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂമിനിങ്ങൾ വേണോ വേണോ വേണ്ടത് നീ ചോദിക്കാൻ അത് അല്ലല്ലേ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് തലക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയും അള്ളാഹു മതിയോ അള്ളാഹു മതിയോ ഇല്ലേ എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി അള്ള തന്നെയില്ലേ ഞാനൊന്ന് നീ പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിപ്പാവില്ല അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹു ആണ് 
നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് മറ്റൊരു നിയമം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞാക്കിയതും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാക്കിയതും പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാക്കിയതും പറ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹും ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും ഞാനും പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് വഹി അറിയിച്ച് ആ വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആമുഖമായി വളർത്തിയത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ജാഗ്രത പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉടമസ്ഥനായ രാജാദിനാഥനായ സമതായ അള്ളാഹു ഇല്ലേ അള്ളാഹു ഉണ്ടായിരിക്കെ പറയണം എന്ത് അള്ളാഹു താൻ കഴിവ് കുറഞ്ഞു പോയോ അള്ളാഹു ഒറ്റക്ക് തന്നെ മതിയാവൂലേ എന്റെ കൈ തങ്ങൾ പിടിക്കണം മതിയേ കല്ലത്ത് ഹീനത്തി എന്റെ യുക്തികളും തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു തന്ത്രം ഇല്ല അതിരിക്കിനി എന്നെ തങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് റസൂറുള്ള വിളിച്ചു പറയണം ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് അള്ളാട് തെടുവിനെന്നോവേർ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുസ്ലാനെ മതിയാവൂലേ പിന്നെ എന്തിനു റസൂറുള്ളാനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്കും ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ മെന്റലിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്കും തോന്നുന്നു അള്ളാഹു ഏറ്റവും കഴിവുള്ള റബ്ബല്ലേ പിന്നെ വേറെ എന്തിനീ ആരെയും വിളിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് പെട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് മറ്റൊന്ന് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹിയാണ് അല്ലയും റസൂലും പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു തൗഹീദ് ഒരു ദീനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും അത് പിന്നെ ഷൈത്താനി അത് ഷൈത്താനിന്റെ തൗഹീദാണ് ഷൈത്താനിന്റെ ശരീരത്താണ് ഷൈത്താനിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ആണ് അള്ളാഹും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു ദീനം അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ അത് മറ്റുദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ കണ്ണാടിപ്പാറയിലും കുമനൂറിലും ഈ ഉപ്പളത്തും പരിസരത്തൊക്കെ പണ്ട് കാലം മുതൽ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വിഷയം ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയല് അള്ളാഹു അള്ളാഹു റസൂഖ അറബിയിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ വായാലും മലയാളത്തിന് എന്താ അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയും എനിക്കറിയില്ല പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾ അത്ര ഒന്നും ആലിമ്യങ്ങളും മുതാലിമ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയും അതെനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയും അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂൽ വായാലും എന്ന് പറയും അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്കും അറിയും അള്ളാന്റെ റസൂലിനും അറിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലയും റസൂലും രണ്ടാളും അറിയുന്ന ആള് അയിലേ ഒന്ന് അറിയുന്ന ആള് അള്ളാഹ് പിന്നെ റസൂറുള്ള അപ്പൊ രണ്ടാളും ഒരുപോലെ അയിലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂലും അറിയും എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ് നിർത്തണം അള്ളാഹു അയലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം റസൂലുഹു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന തൗഹീദാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പലരും പഠിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഇത് എത്ര അപകടമാണ് എത്ര വലിയ അപകടമാണ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നും അല്ലയും അറിയും അള്ളാന്റെ റസൂലും അറിയുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് അതേ ഡിഗ്രിക്ക് അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് റസൂൽ ഉള്ളാനെയും കൊണ്ടിട്ട് വെക്കലായില്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാന്റെ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അള്ളാന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒരാളും ഇല്ല അള്ള ഒരുവൻ
मृग संभव मुस्लिम <laughs> उच्चुरी मुस्लिमी मंगल कुटेलो शरीर 
Adikaran kuatka. Enne kalayaran gaya cuci kuatka. Benti nihak ti jangan adikaran tanu. Yenu ini perlu beraya. Ini apa ni ni kerikai jadi kalau adikaran tanu nanti anu beraya. Tada hakim. Alangkah le kau ini tegel kau ini mukaira. Apa pernah jawab port beraya. Nai pun jamak kau betul dia. Kau ini lembur lagi tu betul dia. Saya tu pun betul dia. Nai pun jamak kau samsi kau bantu. Ngelok. Jangan terawat dan berterbuka orang yang. Sudah ni mari. Terawat dan berterbuka yang. Pandangan terawat si giri kula. Pand pandok ke pengkut berim bod. Bukan tu benny terawat undo hasil undo terawat undo. Terawat ini beli prosesi ayiru. Ini pat terawat ini prosesi panat lek boi. Panang kundu terawat ini akan kiri undo aligal ki. Subhanallah. Jadi aduk kat terawih ada panang kundin dah ke yalum, tal kali gam terne pin nado putih teri kena dengan am, yang barang jiban nadi, ini boleh perisut tu isila amin dari terawih ada, isila amin dari terawih ada dengan terupak kara terupak kari, ni perut tu boyal, pin ni gede ik bau nder lek, ini dah gatuh dengan keran beran gede illa, perayaan samundi, aduk kan dengan ni an orang perut tu nadi. Orang ni emas pasti beri pikiran dah Allah hukum le, Allah hukum itu apa? Pindah beri pikiran dah bimbang ya Rasulullah ya le, Allah yang Rasul mungkin ada beri pikiran tu, yang mana ni? Inno orang ni kaya rendah itu cal, selamat ustaz tu, kubur ni urli, yang tu jauh itu cal, yang ni parah yang tu ni kari la Allah hukum le, Allah Rasul, ni kari la Allah ke Rasul lah koriyan, le, alik beri pikiran jauh itu diin dari masalah jauh itu, ni kari la Allah hukum Rasul lah elam. Ingatnya, anak yang malam ini pernah jemput diri kanan tu. Ippada, na, seri kita hari itu beri bingung yang tu beranjut. Allahum Rasulum Arium yang tu berayaan beriilah. Allahu Arium yang tu beranjut nurutanam. Allahu Alam yang tu beranjut nurutanam berusul berayaan beriilah. Ida an tauhid. Allahu Maatram urubanan, abanak kundu Maatram bisusi kanam. Abanan Arium naban, abanan kanan naban, abanan gelkun naban. Abanan, semua, semua, abanan, ulah dan ni, ulah dulu, ulah dah lama, ulah dah lama, ulah dan ni, ulah dulu. Allah Subhanahu Wataala. Ini kerja baru ini, anak ini kerja baru. Apa cuci kena baru ni, buruk. Nal, ni, ini, 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 Apa ini? Ingin apa? Beri pucat itu. Mana orang beri pucat itu? Allah aku beri pucat itu. Allah aku beri pucat itu. Allah aku bin dar Rasul beri pucat itu. Subhanallah. Ila. Allah aku bin dar Rasul sallallahu alaihi wasallam beri pucat itu. Subuh itu kalau ya sejuta orang baru bin khutbah berani Allah aku ini bin orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh ikut. Beli hari zaman jangan ada bisadi kiri kami Ila. Alimingal kumu tu alimingal karya mahdi tu, beli hari itu ani mabuk hari, Muslim um kuri report je ina suhi hanya hari itu an, sudirga mau ayah hari itu, hari itu ni bi sallallahu alaihi wasallam orang orang beri pikun tu, ni bi tanggal itu koran alu bandu yang tu, berat terus dari cawaran alu bandu, ayah alat ke jangal saya betul beri jangal kaya kum beri je bil lah ta, beri apa beri je dana ya, nalla berat tamun dia terus. Rasu dari cinturan wanu, na yura alaihi asurus asurus sabari, natgar na ya algal lah yang kahiri kum berji mila, poran natgar na ane, poran natgar na agum bo poran nat ni ini nat lek ke benda dinda ada ya alam, safar inda ada ya alam kahin de ya alam kami isu mudzni bangun de, dulu buat cik kahin de wong mung kahin mila, apa dana yang kalbu da mai, berji mila tu ya alam poran natgar na ane. Puan hati garan nak gumpal yang ada yang terang dari yang ada kan nampun tu kan nila. Ini adalah yang malah Rasul dah ni terkait le yang bandar yang malah joi kita bandar. Yang baru ni tawar diri nu. Wah, kita Rasul ini dek kali ini dek mutti ni ek mutti jorut. Suara Allah malah ada adat kita bandar mana sih ni dikit nanti. Ini dek ni bismillah Allah, hari ini bismillah malah orang orang. Cila jodoh ingat jodoh itu, akhbar ni. Anil Islam ya Rasul Allah, akhbar ni anil iman ya Rasul Allah, akhbar ni anil ihsan ya Rasul Allah. أخبر نياني سعادة يا رسول الله. إنك أنت من يبقى رسول مشهد يجري جان ماني كورو لا دنا بارين ديرو. يشيا بدر ما كيلاو. بندنيا أنا عبد الله بارين ديرو جاري. إنك أنت من يبقى رسول مشهد يجري جان. باكر يبقى ديكلا دين ماني ورا إسلام. أنا كارل بليه مصيبة تو. إيك 
എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ുംടുവരുമ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്തേ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ തയ്യാറാവത്ത് നീ ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആർസിയും അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ബട്ടൺ ഒത്തിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയിട്ട് എവിടെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തുണ്ടോ എന്ന് വരെ പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലേ നീ അഞ്ച് സെന്റ് സെന്റ് വാങ്ങുന്നത് നിന്റെ കാലകാലം നിനക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഓമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ മണ്ണ് ശാശ്വതത്തിന്റെ മണ്ണ് അല്ല അല്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ അടിമകൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ ബുദ്ധി കൂർമതയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ഈ ദുന്യാവിനെ പറ്റി അവർ പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ അലിമോ അവർക്ക് അറിഞ്ഞു മനസ്സിലായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ലേ അല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ദുന്യാവ് അല്ല ഇതോ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അമൽ ഹയാത്ത് ദുന്യ ഇല്ല മത ജീവിതം ഒരു താൽക്കാലികമായ ജീവിതമാണ് അതിൽ തന്നെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ചതിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതമാണ് ദുന്യാവിന്റെ താൽക്കാലിക ദീനമത് ജീവിതമെന്ന് വാഹു ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തുക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അന്നഹാവ് ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥലം അല്ല പിന്നെയോ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ ഒരു വീടും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീട് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന വീട് മറ്റൊന്ന് നരകമെന്ന് പറയുന്ന വീട് അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം അതാണ് ബാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നവർ എന്നെന്നും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ എത്താനുള്ള നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് തരവാട് വേണ്ടേ അതിന് അടിത്തറ വേണ്ടേ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ എത്രയും ടെൻഷൻ ആക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന് നിന്ന ജീവിതത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ നിന്റെ ആദർശത്തെ നിന്റെ ഈമാനിനെ നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ 
അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗ്രതയാക്കണം ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനാണ് ഈ കണ്ണാടി പാറന്റെ മണ്ണിൽ താൽക്കാലം കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ആ ജീവിതം താൽക്കാലിക ജീവിതമാണ് അത് ചതിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതമാണ് വഞ്ചനയുടെ ജീവിതമാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ഇത് അല്ലേ അല്ല അതേതാണ് ആഹൃത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബോധം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അവർക്ക് ബോധം നൽകേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബോധമില്ല തങ്ങളെടുത്തേക്ക് വന്ന ഈ അപരിചിതൻ പരിചയമില്ലാത്ത ഇയാള് മൂന്ന് നാല് ചോരും ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു റസൂദുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈമാനെ പറ്റി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ല ഈമാൻ അന്തൂവിനെ ബില്ലാഹി മലായിക്കത്തി കുത്തുബി റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇഹ്സാനെ പറ്റി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അൻ തഅബുദു അല്ലാഹ കാനക തറാ ഫൈല്ല തകുൻ തറാഉ ബൈനഹു യറാക്ക ഖിയാമന്ന നാളെ പറ്റി ചോദിച്ചു എപ്പോളാ ഖിയാമന്ന നാൾ മൽ മസ്ഊൽ അൻ ആബി ആലം മിനസ് സായിൽ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയേണ്ട എനിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരേ ഇൽമുള്ളൂ ക്യാമെന്നാൾ എപ്പോൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അറിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചു അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നാൾ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് കരക്റ്റ് കരക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സഹാബാക്കൾക്ക് തോന്നി ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഇയാള് കരക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥം അയാള് അറുപടി കൊടുത്തിട്ടാ പോറെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെലക്ട കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയണ്ടേ തലക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പറയാൻ ഉസ്താദ് കുറച്ചു ഒരു വിഷയം ആ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയി കറക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയണ്ടേ അറിയാത്ത നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മസാല കറക്റ്റ് ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഈ പറയാൻ വല്ലവരും ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഏ ഈ വന്നാള് ചോദിക്കാണ് ഇമാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ റസൂല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു സദക്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സഹാബാക്കൾക്ക് പിന്നെയും സംശയം ഡൗട്ട് കൂടി സംശയം കൂടി ഇയാൾ ആര് പഠിച്ചോനെ റസൂൽ ആട് വന്നിട്ട് വലിയ ആളെ പോലെ ചോദിക്കുന്നു റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ ചോദിക്കാൻ വന്നില്ല നിനി അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാൾ സദക്ത കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തിരി എന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംശയം സഹാബത്തിന്റെ കൽപ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഗുരുത്വം അങ്ങനെയാണ് ഉപ്പാട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് മക്കൾ പോയിട്ട് ഉപ്പ അതാര് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉപ്പ എന്ന് ചോദിച്ചോടാ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പോയി അത് ചോദിച്ചൂടാ അത് കുരുത്തം അല്ല അത് കുരുത്തം അല്ല പിന്നെയോ ഉപ്പ പറയും മക്കളോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു പോയത് ആരാണെന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ പറയാണ് മക്കളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു പോയത് അതെ ഉപ്പ അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഉപ്പാട് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്ത അത് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ കുറെ കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായി അയാൾ നാദാപുരക്കാരാണ് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നാദാപുരത്തുള്ള ആളാണ് അതെ ഉപ്പ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഉപ്പ ഉപ്പ ഭയങ്കര സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ പിരിശം കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ മുമ്പേ പരിചയമുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതാ എന്റെ സ്വഭാവം ഇതങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയേണ്ട വിഷയാണെങ്കിൽ പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണ്ട അവന്മാരെ സ്വഹാപത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും റസൂറുള്ളാട് അന്വേഷിച്ചില്ല ഇതാരാണ് വന്നത് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മറുപടിയും പറഞ്ഞു അയാൾ ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോയ ഈ അത്ഭുത മനുഷ്യന് ഇവരടയാളം യാത്രന്റെ അടയാളം തോന്നാത്ത നാട്ടുകാരനല്ല പുര നാട്ടുകാരനെ മനുഷ്യന് എന്തൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും റസൂറുള്ളോട് ചോദിച്ചില്ല കുറെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താമസിച
ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പോയ ആള് ആരാണെന്നറിയാമോ കുറെ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയ ആള് ആരാണെന്ന് ഉപർണിക്കറിയോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കൊടുത്ത മറുപടി സുന്നത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഞാൻ അതേ പറയുന്നത് അതാണ് ഖാദിയാർ ഉപ്പാപ്പയും പയ്യക്കും സ്ഥാനം കുമ്പള മക്കാവിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പള പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ അന്തിവിശ്വാദി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ കാസർഗോഡ് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഖാദിമാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്തുക്കളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് അലിമികളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അതിന്റെ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി തങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം അലി വാഹി മടവൂർ അങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി തങ്ങൾ മുമ്പുറ തങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുണ്ട് അങ്ങ് പോയാൽ ഖജാബിരിയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ എറുപാടിയിലെ ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ ശ്രോതാക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിലൂലിയാക്കൾ ഇന്ത്യന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മണ്ണിലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊരു തരവാടുണ്ട് ആ തരവാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ് വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പോയവരാണ് നിനക്കറിയാമോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ പഠിച്ചോന്റെ മറുപടി പഠിച്ചോ എന്റെ മറുപടി വന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ ആരാണെന്ന് അള്ളാഹു എനിക്കറിയാം അള്ളാന്റെ റസൂലിക്കും അറിയാം ഈ മറുപടിയാണ് കാന്തിയാരു പാപ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു നത്യമായത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അതാണ് പയ്യക്കുസാന് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈന്യത്തിൽ മക്തുമിൽ മഹബരി പൊന്നാൻ അവർ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഖാജാം ഐരുദ്ദീൻ ജിസി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞ മറുപടി അല്ലയും റസൂലും അറിയും എന്ന് പറയുമ്പോ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണ്ടേ റോമറേ ശരിയായില്ലാഹുന്റെ മറുപടിനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്ന ാണ് 
അതാക്കും ും ദീനക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ജിബിരി അലൈസലാം അതിന്റെ ശൈലിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആള് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പുതിയ തൊഴിലിന്റെ വൃത്തം പറഞ്ഞു നോക്കണം എന്ത് പച്ച ഗോണാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ ദീനെ പറ്റി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് നോക്കണേ തലക്ക് പഠിച്ചോളി ഉമർ ഉമർ ബിന് ഖത്താബ് ദീനെ പറ്റി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല വന്ന സമയമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉമർ അള്ളാഹു റസൂൽ ആലം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു അല്ല സാറേ എന്നാ പിന്നെ നബി തിരുത്തണ്ടേ നബി തിരുത്തത് പിന്നെ ഉമർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ടൈമല്ലേ അപ്പൻ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ വന്നാളും പോയിരുണ്ടാ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് തിരുത്താൻ നോക്കണേ എന്താ റെഡിമെയ്ഡ് വളരെ നല്ല റെഡിമെയ്ഡ് മറുപടി അപ്പൊ ഇയാള് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചു അല്ല അതിന്റെ ശേഷം ആ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു എന്നല്ലാതെ തൗഹീദ് അള്ളാന്റെ തൗഹീദ് അല്ലാണ്ട് വേറെ റസൂലിനെ കൂട്ടി മറുപടി കൊടുക്കിട്ടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചക്കയാണ് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളും പാലക്കാറാക്കാവൻ ചൊറഞ്ഞു ആ പൈ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഇത്രയെല്ലാം കേസിനോടുള്ള മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ സ്വീപാക്കിയതാ എന്നാ പിന്നെ അയാളെ വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു അവർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല എൽ എൽ ബി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വന്നു വന്നു പറഞ്ഞു സാറേ നിങ്ങളെ തൊഴിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടാ നീ അള്ളാഹു റസൂൽ ആലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം പോലു അത് ആദ്യത്തിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റസൂൽ അള്ളാഹു വനു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നബി തിരുത്തി കിടക്കാതെ പോലു അങ്ങനെ പോലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഉസ്താദ് ഇത് പറഞ്ഞത് മതിയല്ലോ ഉസ്താദ് പിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വല്ല ചോദ്യവും നബി ചോദിച്ചിട്ട് റിമറോ അല്ലെങ്കിൽ മുമറിൻ ഖത്താവോ സഹാബാക്കളോ അള്ളാഹു റസൂൽ ആലം എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് തെളിവുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യവും മറുപടിയും പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ സാറേ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തിൽ കള്ളു കുടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കള്ളു കുടി ഹറാമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തിൽ കള്ളു കുടിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കള്ളി നിസ്കരിക്കും കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കള്ള് പൂർണ്ണമായി കുടിക്കണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കള്ളിനെ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമം ഖുറാനിലുണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കും കുടിക്കണ്ട പിന്നെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കള്ള് കുടിക്കാനേ പാടില്ല പിന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ കത്തിത്തിനാക്കി ഇവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലാഹാത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉപകാരപ്പെട്ട് ഖാദിയാറു പാപ്പ അള്ളാഹു ധർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഖാദിയാറു പാപ്പ മുതാലിമായ എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചു കുറെ മന്ദിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊതിയിട്ടുണ്ട് പൈവള്ളിക ഉസ്താദും കുറെ മന്ദിരിച്ചു ഊതിയിട്ടുണ്ട് മോനെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പള കുന്നലപ്പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് കൊല്ലം പഠിക്കുമ്പോഴ് പാപ്പാന്റെ അടുത്തും പൈവല്യ ഉസാദിന്റെ അടുത്തും ഇടക്കിടക്ക് പോകാറുണ്ട് ആ മുഖം കാണാൻ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അരീമാന്റെ പ്രഭയുള്ള മുഖമാണ് ഇൽമിങ്ങനെ ചൊരിയുന്ന മുഖമാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇൽമിങ്ങനെ ബഹർന്നിട്ട് കോരി തരുമ്പോലെ തരുന്നത് കാണാം ആ മഹത്വക്കൾ ദുരുന്നതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവര് മന്ദിരിച്ചതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തലെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നേരത്തെ ഓദിയ ഭാഗമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അയ്യോ മിൻ ചോദിക്കുന്നത് സായാപത്തിനോട് ഇത് ഏത് മാസമാണ് സായാബാക്കളെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു 
അപ്പോഴും മറുപടി അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു <laughs> ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും സഹാബത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞതും ഞമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു സഹോദരന്മാരെ അല്ല കമ്പനി ചെറിയായിസ് കമ്പനിന്റെ മുമ്പിൽ കാരണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അവസാന കാലത്ത് കൊടുത്ത മറുപടി വേണം എന്നല്ലേ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ നല്ല പഠിക്കുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികളാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അങ്ങനെ <laughs> ഞാൻ എപ്പോഴും മുത്താലിനോട് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് വരെ രാവിലെ സൈദിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ നീക്കളെ ശരിക്കും പഠിക്കണോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ മതിയാക്കിട്ട് പാൻറ്റും ടീഷർട്ടും ഇടണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു സൈദിയിൽ ഒരു പരിപാടി പ്രസംഗിച്ചവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോയി നൂറ് നൂറ്റി അയ്മ്പത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റി അയ്മ്പത് കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവസാനം ആ കുട്ടിയോട് നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എം എൽ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാരുണ്ട് ചോദിച്ചു നൂറ്റി അയ്മ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് പോലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എം എൽ ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാരുണ്ട് ചോദിച്ചു എന്നെ അപ്പം ഒറ്റ കുട്ടി മുണ്ടുന്നില്ല പോലും നൂറ്റി അയ്മ്പത് ഒരു കുട്ടി മുണ്ടുന്നില്ല ഒരു ചക്കൻ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എം എൽ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നൂറ്റി നൂറ്റി അയ്മ്പതിൽ നൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുക്കാൽ എം എൽ എ ആവാണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളെ ധാരണ അപ്പൊ അത്രയും താണ പണിയാണ് ഈ പണി ഞങ്ങൾക്കെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു പരസ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് ഒരു പരിപാടി കേട്ടി ജലിൽ വന്നൊരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഉമ്മൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തീരു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം നിർത്തിട്ട് നല്ല പാന്റും ടീഷർട്ടും വാങ്ങണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും മസാല ചോദിക്കൂല നിങ്ങൾ ആരും പള്ളിയിൽ നിർത്തിയില്ല മദ്രസ നിർത്തേല തയ്യാറാക്കേല ഖത്തീബാക്കേല ഇമാമാക്കൂല ഇതാരി ഇത് ഞങ്ങളെ പോലെ ബേക്കറി നടത്തുന്ന ഇച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു മസാല ചോദിക്കൂല അല്ലേ ബേക്കറി നടത്താൾ പേരാക്കി കണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ പറയല്ല അങ്ങനെയാണ് കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടക്കാർ അതല്ലേ അറിയുള്ളൂ എല്ലാം എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തവരാണ് പറയുള്ളൂ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് <laughs> എന്നൊരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മക്കളെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് എഴുതിട്ട് തരൂ സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുത്തു എന്നായി ആ കുട്ടികളെ കൈന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയി അള്ളാഹു തല കുട്ടികൾ നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അത് നല്ല പഠിക്കാൻ ആവേശമുള്ള കുട്ടികൾ അതാണ് മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് പഠിക്കണം ദീന് പഠിക്കണം മക്കളെ അതിനായി സമയം കണ്ടെത്തണം വേണ്ടാത്തത് എല്ലാ ഫിത്തുനയും ഷൈത്താനിയത്തും അല്ലേ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിലും കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലും 
മംഗലത്തിന്റെ പേരിലും നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ പേരിലും ആ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനൊക്കെ ആകുന്നതിൽ ഒരു കാരണക്കാരി അതാണ് നാട്ടിലുള്ള വിലമാക്കളാണോ എന്ന് സംശയിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു സാറമാർ രണ്ട് സൈനികളും കുറെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു നാട്ടിൽ നിന്നാലും നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ഒരു പണിക്കാരനാവരുത് ജോലിക്കാരനാവരുത് നിങ്ങൾ അവരെ അവർ അവരിൽ പെട്ട ഒരാളാവണം അവരിൽ പെട്ട ഒരാൾ നിങ്ങളാവണം ആ നാട്ടിന്റെ വിനിമയായ എല്ലാ വളർച്ചയിലും അവരെ സുഖ ദുഃഖത്തിലും നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ തന്നെ വേണം അവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അവര് നിങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇയാൾ നമ്മളിൽ പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ധീരിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ട് സൈനികൾ വന്നപ്പോ അവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവസാനം <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ഏറ്റവും പിന്നെ നാശം നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ട ഒരാളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന്റെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ധീരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനമോ ഒരു ചിന്തയോ വരില്ല എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ഉദാഹരണ തുണി ഞാൻ കേസിയിലോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സലാമുസ്താദക്ക് പരൂർ വന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് കൊല്ലായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാദിയതാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ സാദിയൊക്കെ എന്നെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ജനറൽ ബോഡി കൂടി അങ്ങനെ അവസാനം ജനറൽ ബോഡി തീരുമാനിച്ച് ബുക്കിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ സാദിയൊക്കെ പോയിക്കോളി എം എ ഉസ്താദും കുമ്പോ ലാറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കത്ത് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങളും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെടിയാണ് പക്ഷെ നിയമമുണ്ട് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചൻ്റെ അന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കൊള്ളണം വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ വേണം മാസത്തിൽ ദിഗ്രഹാൽക്കൊക്കെ ഇവിടെ എത്തണോ റംഗാലിൻ്റെ ഒരു മാസം ഫുള്ളായിട്ട് വേണോ രാത്രി പിന്നിങ്ങടെ വേണോ മൗലൂദിനിങ്ങടെ വേണം ഏത് 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 ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ സാരിക്ക് പോയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായി ഈ സമയത്തും അവിടെ തന്നെ പോകുന്നു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഒരാളായി അവരെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തു അവരെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട എന്റെ കൂട്ടായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴ് പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആര് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആളുകൾ <laughs> അവർക്ക് വെറുപ്പില്ലാതെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലക്ക് ആ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോകണം ഫിറാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ഫിറാവിനെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത്ര വല്ല തമാടിയും അത്ര വല്ല റൗഡിയും അത്ര വല്ല മുത്തക്കബ്യറായ അഹങ്കാരിയും ഞാൻ തന്നെ റബ്ബാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതലാളി ഇപ്പൊ ലോകത്തില്ല ഒരു രാജാവില്ല ഒരു മന്ത്രിയില്ല ഒരു എം എൽ എ ഇല്ല ഒരാളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരില്ല അത്രയും വല്ല റൗഡിയും തമാടിയും അഹങ്കാരിയുമായ 
ഫിറാവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഫുസാന് ബിനിയും ഹാറൂൻ ബിനി മല്ലാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നിട്ട് അല്ലാഹ് പറയാണ് ഇന്നഹു തഗാ അവൻ വളരെ മോശപ്പെട്ടവൻ തന്നെ എന്നാലും നിങ്ങൾ പോകണം നിങ്ങളെ പണിയെടുക്കണം വഖൂലാലഹു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോയിട്ട് ഫിറാവനോട് പറയണം കൗലൽ ലൈനൻ വളരെ മാർദ്ദവമായ വളരെ ലളിതമായ അവൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സംസാരങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ അവനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ലാല്ലഹു യതദക്കറു ഔ യഖ്ഷാ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അവൻ പേടിക്കും നിങ്ങൾ അവൻ വല്ലാണ് കൊങ്ങനെയാണ് ചക്കയാണ് വാങ്ങിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്നാലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല അവർക്ക് നന്നാകാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല അത് പറ്റൂല പിന്നെ അള്ളാഹുനോടും ഹാറൂ നബിയോടും പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുത്തു എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികൾ നൂറ്റി പത്ത് ഉഷാറായി ചെറുപ്പക്കാരെ മക്കൾ അങ്ങനെ പോകണം അള്ളാഹുബിന്റെ ദീന് പഠിക്കണം ദീനിന്റെ പാരമ്പര്യം പഠിക്കണം നമ്മളെ ആശയം പഠിക്കണം ഏതർശം പഠിക്കണം മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് കോടി കെട്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം ആയാൽ പറ്റൂല പരിപാടി കണ്ടാൽ ചിരിക്കുകയും വരുന്നു ബേജാറാവുന്നു കരച്ചിലും വരും ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ൊടിക്കു <laughs> പറയാൻ അവിടെ ആളുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ എന്തേ പറയാത്തത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല വാഹ് നമ്മളെ മക്കൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ വെറുതെയാണ് പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യില്ല അവരോട് പറയേണ്ട ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല ശാപം കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ പിന്നെയും നമ്മളോട് ധിക്കാരമായിട്ട് വരും അതിന്റെ സ്വഭാവം അല്ല അല്ലാണ്ട് നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ നന്നാവും നമുക്ക് കുറച്ച് മെനക്കേണ്ടി വരും അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മളെ അയാൾക്ക് അതല്ല ഇപ്പൊ വേണ എന്ന് ചോദിക്കും ചോദിച്ചോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞ വിഷമം ഉണ്ടായി മക്കളെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ദീനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇസ്താദിനെ പേടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിനെ പേടിച്ച് ചോദിക്കാൻ വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൽപ്പിൽ ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നില്ലോ മുഖത്ത് കാണും അല്ലാത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പുതിയ സെലഫിസ് പറഞ്ഞു പോലും ഞങ്ങൾ റബി ലെവൽ പന്ത്രണ്ട് പുറത്തിറങ്ങലില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാപ്പിള മരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങില്ല മാപ്പിള മരിച്ച പെണ്ണ് പുറത്തിരുന്നൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാപ്പിള മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലോ സാറേ ഏ ആണുങ്ങൾക്ക് മാപ്പിള ഉണ്ടാവും പുറത്തിറങ്ങൂല എന്തേ പറഞ്ഞാത്തത് പറഞ്ഞ ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടെന്ന് ഇവരില്ല ആക്കുന്ന കളി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സംഗതി ചിലതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സംഗതികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അവനിറങ്ങാത്തത് അതിന്റെ പേരിലല്ല അവനിറങ്ങാത്തത് ഹരിവായ റസൂറുള്ള പേരിൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വളരെ മാന്യമായി 
طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا هذا بدر العالم راب عند نلاب جنگل ميل بلي واي يا نرتم برنا بدنجل حبيب عند ميل جلي مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني ولا تشرك تودي غوري حبيبا يا رسول الله أنا بلي جد مرحبا برا يوم بول أذكر كان كريا تبرا أنا رجع تدي يا نال نبي صلى الله عليه وسلم ودعنا لي مهراج إن دراع تريلي يد أعاج أشتيل سنر سنر نرتيل لي وانا راجع اتل هذا النبي عليه السلام ما كان يا رسول الله انا كان بو سيجري كيا انا مرحبا 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 بالنبي الصالح مرحبا بالبلد الصالح مرحبا بعد كيا انا انا عاش اتلي رجع انا عاش اتلي بودا انا عاش اتلي نارا انا عاش اتلي انجا انا عاش اتلي مارا انا عاش اتلي خليل الله براه النبي مرحبا مرحبا بري ضو يد انا عاش اتلي خليل الله موسى النبي عليه السلام مرحبا بري ضو حبيبا يا رسول الله ك साक्षी यान बाल रख कर चलना माई पर नहीं इंगल दोक इंगल चिरल दूल में ने काट पनोक वन पशु पशु एक जीवियाँ हम लोग उड़े अनेक जीवी कुंडल जीवियाँ न पशु पायु पायु पशु हाँ ना तो हमारा कई लेख पाइन ता यान तो न पढ़ने हमारे चरण जड़ कर इन दुगुने कई पाइन ता तरीन चूर लग बस्तु बान आप पाव या पाव पट्टा पशु बिंदे में क्यों पहन कर चिट्टू नहीं अधिन नंबरी पिचिले नहीं अधिन वेदनी पिचिले अध हबी बिंदे पेर बार निटाना डो दी चाहिए ना ये तर दिकार माना ये तर बिल्ले कुरत कड़ान हबी बायर सूरुल्ला विशुद्ध बदी नहीं अध गंडे टबी बिंदे खल्ब भट्टी करी इतने डाग मोने Dan dua lara kau ribut tu, jangan pernah nyapu. Amak kalak kepinning itu, bandar putu baru nyusut ada. Arjuni lari ada, cedih boleh dah na. Habibah ya Rasulullah, jangan kita putu puri tu putu bule. Jangan kita tiga orang kunding kita cedih boleh dah na. Arjuni lari illa. Jangan pernah nyapu kalai. Allah ada Habib. Puri bersam puri badi ke nada nubu gumbu. Puri watta gum puri wanta watta gum Rasulullah ni beli kian. Awatnya ketin deh bahasa Rasulullah karya, adin deh bahasa il Rasulullah nebeli kigayan. Awatnya gambar ikum bar Rasulullah boi, watnya gambar yang doya Rasulullah berubah jagere. Yang deh udah mesti ni, ini ketun na andir ni lla, ini kebelan deh ketun na andir ni lla, kudi kah andir ni lla. Peral pandan ni tida yang deh bayar roti, tel deh seri ram botti botti jangan angin si ni cuma ni kah na ipu ini. इन रसूल लाड वट्टा कम पर आज पढ़ने जरूर पकारा अधिक टपूल हबीब आये ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संगठन पटू उड़ना तने अदा या स्वाही बल इबिली ओ वट्टा का तिंडा उड़ा मस्तानी तायरिंग उड़वा यंत्र बुली पिचू यंत्र बुली पिचटा अल्लाहु बिंदर रसूल आ वट्टा का तिंडा उड़ा मस्तन उड़ बर निंशीता उन्हीं कलो नी उदीड़ चंगिल ई वट्टा का तिना नी बच्चो नंदा आई टिन्ने तुन्ना अंगुड़ कनम इधन ने पुल्ले गड़म इधन ने मच्छे वस्तु कड़म गुड़ कड़म घोड़ी कांग गुड़ कड़म आलेंगे ली कुट्टन ना वेलक किधन ने बुक कड़म अभी वाये ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरे ये नंदा ये नंबर नाल और एक वट्टा के तीन बच्चे मुफ्त के नंदी हबीब वाये रसूल लाख कंडूड़ा निंगल के टिले ओ अताकल उदु यबकी ओ तगलल भयन देका वस्ताजार कया हबीबी इंदा कल्ल भी उन्नफुरो अल्लाह इंदा हबीबी इंदा मुम्बिले एक अदावर उमान इंगन तुल्ली वरुणु आमान इंदा कर्तले एक अदावर बेटे आडम ना आमनिशन अते आमान इंदा कर्तले कायर कटन्दर 
തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിവിക്കറിയുന്നെങ്കിൽ മുത്തിനബിന്റെ ഉമ്മത്തിയായ ചെറുപ്പക്കാരാ മുത്തിനബിന്റെ ഉമ്മത്തിമാരായ ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെൺമക്കളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നാൽ കണ്ടോ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഹബീബായ റസൂൽ അല്ലേ എനിക്ക് ജാമി നിന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നെ തൊട്ട് വേദാറ് വരാൻ പാടില്ല മാനൊറ്റ ഓട്ടം ഓടി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായി മുല കൊടുത്ത് അതിന്റെ വിഷപ്പകറ്റിയിട്ട് കുഞ്ഞു മക്കളെ മുത്തിയിട്ട് ചുംബിച്ചിട്ട് യാത്ര പറയുന്നു മാനിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നു മാന് പറയുന്നു മക്കളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ജാമീ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് താമസിച്ചുകൂടാ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഹബീബിനെ വഞ്ചിച്ചുകൂടാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ മനുഷ്യനായ നമുക്ക് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ബുദ്ധിയും മക്കലും ബുദ്ധിയും മൂർച്ചൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാർ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ യുവസമൂഹം യുവതീ സമൂഹം ലോകത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹാർദ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ മാനോടി വരുന്നു അത്താക്കൽ കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന സരസിൽ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വയൽത്തറ വയൽത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു പോലും ഒരാൾ വലിയ വാദ പറയുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ആഫ്യത്തുള്ള ദുരായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കേസറ്റ് ഈ മധുഹബിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു കേസറ്റ് ഞാൻ കേട്ടു നാലാലൊരു നാലാലൊരു മധുഹബ് ഷാഫി അനസി അമ്പലി ബാലിക്ക് നാലാലൊരു മധുഹബിനെ സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മുസ്ലിമികൾക്ക് നാല് മധുഹബ് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി അവൻ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയി അവൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ന്യായങ്ങൾ ഞാനത് കേട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ദ്വാരക്കനല്ല പണി ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു കൂടൊക്കെ പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ വന്ന ആളാ അപ്പൊ മൂപ്പര് അന്ന് വരുമ്പോ പറയും എനിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചാല് അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട അപ്പൊ ഒരു മണ്ടയിൽ നിറച്ചും വെള്ളം ചൂടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടയിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചൂടാക്കലാ അങ്ങനെ മണ്ടയിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി നല്ലോണം ചൂടായി അപ്പൊ ഒരു ചെക്ക ഒരു വേലക്കാരൻ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കടയും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീശി അപ്പൊ മൂപ്പർ നൂറ്റ് പത്തായിക്ക് എന്താ കാരണം ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം കൂടി കുടിച്ചാൽ പിന്നെ പനി വരാനും സുഖം വരാൻ വേണ്ടി വേറെ ചിലപ്പോ സൈഡ് എഫക്ട് തന്നെ വരും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കുറെ ആളുകൾ എന്താ തിന്ന് നിർത്ത ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ നന്നായി നല്ല മീൻ ചാറ്റല മീനും തിന്ന് പിന്നെ കാച്ച മീനും തിന്ന് ഇറച്ചിയും തിന്ന് അത് തിന്നിട്ട് 
ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തിന്നലും തീർച്ചും മനുഷ്യന്മാർക്ക് തരും തരുമ്പോ ഞമ്മ കുടിക്കുന്ന ഞമ്മളല്ലേ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ജാഗ്രത ഉണ്ടാവും ഈ തീറ്റിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള ജാഗ്രത കുറവാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് മോഹൻ ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ പിന്നെന്താവും ഇന്ന് തന്നെ ശബ്ദം ഇല്ല ഇന്ന് ഇപ്പൊ ശബ്ദം ഇത്ര ഇല്ലാത്തത് എന്തോ നാരിക സ്വലാദിന്റെ വർഗത്തോട് ഞാൻ ഇത്ര സംസാരിച്ചു നിന്നു ശബ്ദം പൂർണ്ണമായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഞാനവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താക്കിയത് ഒറ്റക്ക് ഫാത്തി ഓതി ടപ്പിൽ തുറന്നു ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടി എടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ഈ സ്റ്റേജ് വിട്ടിട്ട് തുറന്ന സ്റ്റേജാണ് ഈ മഞ്ഞ് വ്യാപത്തിന്റെ മഞ്ഞ് നല്ല നല്ല തണുപ്പാണ് കർണാടക ഭാഗത്ത് ഒരു സംസ്ഥാന പരിപാടി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ആ മഞ്ഞ് മുഴുവനും ഈ തൊപ്പിയിലെല്ലാം സ്വതീക്ക് നോക്കുമ്പോ മൂക്കും പന്ത് തൊണ്ടയും പന്ത് എല്ലാം പന്ത് ചിലപ്പോ അവരോട് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ജാമ്യതുന്നു ക്ഷമിക്കണേ നബിയെ പൊറുക്കണേ നബിയെ അങ്ങേ ഞാൻ ഇവിടെ ജാമ്യ നിർത്തി നോക്കണം നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മണിക്കൂറുകളോളാണ് അബിവായ റസൂറുദാഹിതങ്ങൾ അന്യ മതക്കാരനായ വേട്ടക്കാരന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല ഒരു കാട്ടിലെ മൃഗത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മോല നൽകാനുള്ള അവസരമാണ് ഹബീബ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി വന്ന് റസൂറുദാഹിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഹബീബിനോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ വേട്ടക്കാരനോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് എണ്ണ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാൻ മക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു വന്നതാ ഞാൻ എന്തിനു നിങ്ങളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു പശുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പൈൻ്റടിച്ചിട്ട് അതിനെ നരകീയമായി വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് നീ റസൂറുള്ള ജന്മദിന ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ഹബീബായ റസൂറുള്ള ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങളെയോ ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയോ ഒരറ്റ വസ്തുവിനെയും ഒരിക്കലും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നൊമ്പലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആട് അറുത്തു തുന്ന നമുക്ക് കൽപ്പിച്ച റസൂറുള്ളം കോഴി അറുത്തിട്ട് തിന്നാൻ പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ളം അറുത്തിട്ട് തിന്നാൻ പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ളോത്ത് അറുത്തിട്ട് തിന്നാൻ പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു അറുത്തിട്ട് തിന്നുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു അറുക്കുന്ന മൃഗത്തിന് വേദനയാകുന്ന നിലക്കുള്ള കത്തി കൊണ്ടറുക്കരുതേ വളരെ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നിലക്കും ആ മൃഗത്തിന് വേദനയാകുന്ന അമർത്തി ശക്തി കൂട്ടിയിട്ട് നിന്റെ കൈയിന്റെ ശക്തി കൂട്ടി അറുക്കുന്ന കത്തി കൊണ്ട് അറുക്കരുതേ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നമുക്ക് അറുത്ത് തിന്നൽ അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അറുത്ത് തിന്നുന്നത് പക്ഷെ അറുക്കുന്ന സമയത്തും ആ മൃഗത്തിനോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യം കാണിക്കണം വല്ലാത്ത സ്നേഹം കാണിക്കണം എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മുറുഖത്തിന് അടങ്ങേറി മരത്തിന് അടങ്ങേറി പയ രക്ഷക്ക് മുസീബത്ത് പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ചമയിപ്പിക്കുന്നത് ഡിക്ഷന്റെ ടയർ ഡിക്ഷന്റെ ടയറിനെ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് ആ കയറിൽ ഓരോ ഡിക്ഷന്റെ ടയറിനെ പൈൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം 
അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ആണോ നീ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്തേ മുസ്ലിമേ നീ ഇങ്ങനായി പോയി ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്തൊരു മുസീബത്താണ് എന്ത് മുസീബത്താണ് ടയർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വണ്ടി എന്ന് പെൻഷനായിട്ട് ഒഴിവാക്കി ടയർ ഇത് വേസ്റ്റ് കച്ചറങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നീ മാലിയാക്കി കെട്ടി തൂക്കുന്നെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് അവഹേളിക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അറിയാതെ ആയിരിക്കാം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഒരിക്കലും അറിയുമായ റസൂർലാന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മുസ്ലിം ജോർജ് ഒപ്പക്കാരായ യുവാക്കളെ അരുത് 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 പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല അവന്റെ ബൈക്കിനും പച്ചക്കളും കുപ്പായവും പച്ച ചില ചെറുപ്പക്കാർ നെറ്റിക്ക് പച്ച പൈൻറ് കൊടുത്തു ജനിച്ച ദിവസം നിങ്ങളൊക്കെ പച്ച കൊണ്ട് ഹയാത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ നാവിനെ നീ പച്ചയാക്കണം നാവിനെ പച്ച ചെറിയപ്പോ ഒരു തവള ദാബു നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് തവള ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയോ എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപതുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഞാന് പോരാ എന്നിട്ട് തവള പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പഠിച്ചോ മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെൺമക്കൾ പഠിച്ചോ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലവ് മെസ്സേജുകള് സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള് പരസ്പരം കൈമാറുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരത്തിനില്ലേ പെൺമക്കളെ ചെറുപ്പക്കാര സൂടിച്ചോ ജാഗ്രതയാക്കിക്കോ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇവിടെ എത്തി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ട് സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ നാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രു കൊണ്ട് പച്ചയാണ് എന്റെ നാവ് എന്റെ നാവ് ഈ എഴുപത് കൊല്ലമായി എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്റെ നാവ് ദിക്രു കൊണ്ട് പച്ചയാണ് എന്റെ നാവ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്റെ നാവ് ദിക്രു കൊണ്ട് പച്ചയാണ് ആര് പറയുന്നു തവള ദാബുദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അത്ഭുതപ്പെട്ട് പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ വാക്കിന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പഠിച്ചോ ഉമ്മമാര് പഠിച്ചോ എനിക്ക് മഴക്കുവണം എനിക്ക് പോകണം ആറടി മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ താൽക്കാലികമാണ് നിന്റെയും എന്റെയും ഓട്ടവും ചാട്ടവും കളിയൊക്കെ രക്തം നിന്റെതല്ല ആരോഗ്യം നിന്റെതല്ല ഹാർട്ട് നിന്റെതല്ല തലച്ചോറ് നിന്റെതല്ല കിഡ്നി നിന്റെതല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികള് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകള് ഓ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധി സന്ധികള് ജോയിന്റുകള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥനാണ് യജമാനാണ് ഹബീബ് റസൂർ പറഞ്ഞു നിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകള് ദിവസത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ബില്ലടക്കണം അതിന്റെ ബില്ലടക്കണോ അതിന്റെ ക്യാഷ് അടക്കണം നീ മനസ്സിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് കറങ്ങിയാൽ കറണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ മീറ്റർ കറങ്ങിയതനുസരിച്ച് നീ ബില്ലടക്കുന്നില്ല കറണ്ട് ഓഫീസിൽ മുസ്ലിമേ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദിവസവും നീ ബില്ലടക്കണം ഏത് ബില്ല് അസുറുഫുൽ പറഞ്ഞോ നിന്റെ 
ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സന്തുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിനൊക്കെ ദിവസത്തിലും നീ അള്ളാഹുവിനൊരു ബാധ്യത വീടണം അഥവാ നിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സെന്തുകൾക്കും ജോയിന്റുകൾക്കും ഉണ്ട് സ്വതക്കാ സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫീസ് അടക്കണം നീ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് റുപ്പി റുപ്പിക കൊടുക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് റുപ്പി കൊടുക്ക മൂന്നായിരം കൊടുക്കണം മുന്നൂറ് കൊടുക്കണം അല്ല പക്കുല്ലു തസ്ബീഹത്തിൽ സതക്കാക്കുല്ലു തഹമീരത്തിൽ സതക്കാക്കുല്ലു തകബീരത്തിൽ സതക്കാക്കുല്ലു തൊഹലീലത്തിൽ സതക്ക സദക്കയാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ നല്ല കാര്യം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും സദക്കയാണ് ചീത്തന വിരോധിക്കലും സദക്കയാണ് വഴിന്റെ അകത്തുള്ള തടസ്സങ്ങളെ നാട്ടിൽ സതക്കയാണ് തീന്റെ പെട്ടി പഴയ ടെലിഫോണിന്റെ കമ്പിക്ക് പച്ച പൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനടുത്ത് ഇടുന്നു നമ്മ പോയാൽ സുനാമി ഇങ്ങോട്ട് വരും നമ്മളെ മുഴുവൻ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇത് വരാൻ കുറെ പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴും കടൽ കേട്ടോ ഞാൻ പാത്രം വായിച്ച് പലപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടാണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത് കോഴിക്കോടല്ലേ കൊല്ലത്തല്ലേ തിരിച്ചൂരല്ലെന്ന് മുസ്ലിംകൾ പറയാൻ പാടില്ല ഏത് ജാതി മതവും പറയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യനല്ലേ അത് മനുഷ്യനല്ലേ അത് ാണോ രാമന്റേതാണോ ജോസഫിന്റെതാണോ അതൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് നൊമ്പലമാകുന്നുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ വരാതെ ഈ കാറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിന്റെ അപകടത്തിന് ശേഷം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണോക്കായിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ഭാര്യമാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കടൽ നിന്നൊരു ശവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മയ്യത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും കലങ്ങി 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 പോയിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ല് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ്പത്രിന്റെ മോർച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വിവരം കിട്ടുമ്പോ ഉമ്മയും മക്കളോടുന്നു എല്ല് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഉപ്പയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ എല്ല് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും മാപ്പിളയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു പോയി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് കാണുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിയുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ മാംസയില്ല തൊലിയില്ല ചിരിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു വരുന്ന മുസ്ലിമികളെ ഇനിയുമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കടലിൽ ബോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് അള്ളാഹു താന നിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാണ് കളിക്കണ്ടടോ ഇവിടെ ഇത് ലില്ലാഹി മാഫി സമാവാദി മാഫി ലർദി ആകാശം ഭൂമിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് എനിക്കും എനിക്കും സർക്കാരിനും സംഘടനകൾക്കും അല്ല ഉടമസ്ഥനിക്കാണ് യജമാനിക്കാണ് ആ യജമാനായ റബ്ബ് നിന്നെയും ഇന്നെയും പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അത് ഈ കടലും സുനാമിയും വളരെ ജാഗ്രതയായിക്കോളൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ തീ എന്തും കളിക്കാനും വേരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പറഞ്ഞ മൊയിലാർക്ക് ഭീഷണി പ്രസംഗിച്ച മൊയിലാർക്ക് ഭീഷണി നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് നിന്ന അള്ളാഹു താല അവസരം തന്നില്ലെങ്കിലോ അത് നീ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എപ്പോഴും ഈ ദിനാവലി ആർക്കും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അവരെ കൊടുക്കിട്ട് വലിക്കും എന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും 
അവന്റെ തമാടിത്തരവും റൗഡിത്തരവും എന്ത് തോന്നിയാസവും വോട്ടിന്റെ വക്കിൽ ചെയ്യാനും നബിദിനത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യാനും അഹങ്കാരം ധിക്കാരത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചിട്ട് അമേ സമയം നീട്ടി അല്ല പറയാണ് അവന്റെ തോന്നിയാസത്തില് വടക്കത്തരത്തില് റൗഡിത്തരത്തില് തമ്മാടിത്തരത്തില് കള്ളു കുടിച്ച് ഭംഗി വിരിച്ച് തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ കുറച്ച് സമയം അള്ളാഹു നീട്ടിക്കൊടുക്കും മറ്റു സ്ഥലത്ത് ആ പറഞ്ഞു സുമ്മ സനസ്തിരിജുഹും പിന്നെ അവനെ നമ്മൾ കൊടുക്കിട്ട് വലിക്കും അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന ബാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു റഹ്മുർ റഹീം ആയ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരത്തികളെ എല്ലാം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നിന്റെ സുനാമി കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ചോയിലി കാറ്റ് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ കടൽ പോയി മുക്കി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ റബ്ബ് ആരെല്ലാം ഇനി കടലിൽ ജീവനോട് കൂടി ഉണ്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും നല്ല കുറപ്പായ നീ കടലിലേക്ക് കരയിലേക്ക് തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിന് കണ്ടിട്ട് ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് മക്കളെ വിളിക്കാനും ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താവിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും മക്കൾക്ക് ഉപ്പാനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ റബ്ബേ നീ അവസരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും മനുഷ്യനിക്ക് മാറ്റയില്ല പിന്നെ കളിക്കുന്നത് പള്ളിയോട് മാലിന്യങ്ങളോട് ദീനോട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നഗരിവിന്റെ സമയത്ത് മംഗലത്തിന്റെ ഹാളിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ആരെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരത്തിൽ പെണ്ണു മുഴുവനും കല്യാണത്തിന്റെ ആളിലല്ലേ ആണുങ്ങ പോകുന്ന കുറവാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയത് നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലേ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇത് പറയാൻ ആരും ഇല്ലേ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഹലാക്കിനും ആളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ മുസീബത്തിനും ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മകരിന്റെ സമയത്ത് കല്യാണം മുസ്ലിം നിങ്ങളെ കല്യാണം ഞാനൊക്കെ അന്ന് മകരിന്റെ സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു നമ്മളെ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഉപ്പളത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ഹാളിൽ മകരി കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് നൂറോ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണത്തിന്റെ ഹാളിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ കുറെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുമുണ്ട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇവരെവിടെ മകരി നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് മകരിവുണ്ടോ നിസ്കാരമുണ്ടോ ഇഷാവുണ്ടോ ഇതിനെ പറ്റി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വിഷയമില്ല ഇല്ലേ വേണ്ടാത്തടുത്ത് നമ്മള് ദീന് ഈമാന് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ തീവ്രത ഇസ്ലാം ബാഹു നമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ എത്ര ക്രൂരമായ തോന്നിവാസമാണ് നഗരിവില്ല ഇഷ ഇല്ല ചില പാസർക്ക് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ച മനുഷ്യന്മാര് മാത്രം ആരെയും പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചു ഉസ്താദിനോട് പറയും ഉസ്താദ് നിങ്ങ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരി നിങ്ങ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരി അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് മാത്രം മാപ്പളയാ ഉസ്താദ് മാത്രം മാപ്പളയാ നീ എന്ത് സാമാനോ നിന്റെ ചോറ് തിന്നാൻ പറ്റോ എന്നോട് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല അല്ലേ അധികാരി ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ കയ്യിലല്ലടോ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുബാണ് യജമാനന്റെ കയ്യിലാണ് കളിച്ചാൽ കടലിങ് വരൂ കര അങ്ങ് കൂടൂ പിന്നെ എല്ലാ അധികാരവും തീർന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വല്ല ഒന്നിച്ചു എല്ലാ പച്ച ഉണക്കും ഒന്നിച്ച് കത്തും തീ പിടിച്ചാല് പിന്നെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോ വേറെ തിരിക്കും ഇവിടെ തിരിക്കൂല സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പറയുന്നില്ലേ അവിടെ ഈ മുജിരിമും ആണ് ഇതിന് കാരണക്കാർ ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ വത്തഖൂ ഫിത്നത്തൻ ലാ തുസീബൻ അല്ലദീന ദലമു മിൻകും ഖാസ്സ ഇസ്ത ഖുർആൻ ആണ് സൂടിച്ചോളി വത്തഖൂ ഫിത്നത്തൻ നാശം നിങ്ങൾക്ക് വരും അപകടം വരും സുനാമി വരും ട്യൂമർ വരും സകലാപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരും വത്തഖൂ ഫിത്നത്തൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ലാ തുസീബൻ അല്ലദീന ദലമു മിൻകും ഖാസ്സ ആ ഫിത്ന നാശം വരാൻ കാരണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിനുള്ള ഒരു ഭാഗം തമ്മാടികളും റോഡികളും തോന്നിവാസികളും വടക്കത്തരം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണ് തന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ചതിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റൊരു തന്നെ വീട്ടിന്റെ കത്ത് കയറ്റുന്ന പെണ്ണില്ലേ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ അതേ പ്രകാരം ഉപ്പയും ഉമ്മയും പുതിയാപ്പള നോക്കി റെഡിയാക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പഠിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്തേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി പുതിയാപ്പള വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മൊബൈൽ എന്റെ പുതിയാപ്പളയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളില്ലേ 
ഓളെ നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചോര ഒറിജിനൽ ചോര അത് ഉടമസ്ഥം തന്നതാണ് നാളെ ആ ചോര ചേഞ്ച് ആക്കാൻ നിനക്ക് വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു നോക്കി എത്ര പെണ്ണ് പോയിട്ട് രക്തം ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ചോര നിന്റെതല്ല ഹുസൈൻ സഹിതിന്റെതല്ല ഇബ്രാഹിം ഉയരുതല്ല ഉടമസ്ഥന്റെതാണ് അജമാനനായ അള്ളാഹുരെന്നതാണ് ആ ചോര അള്ളാഹ്ക്ക് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പണിയില്ല ജാഗ്രതയാക്കിട്ട് പണിയെടുത്താൽ മതി ജാഗ്രതയാക്കിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെ പെൺമക്കളെ പെണ്ണുങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മൂന്ന് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥനായ പരക്കാരൻ ഗൾഫിലുണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ മൂന്ന് കുട്ടികളെ രണ്ടാണും ഒരു പെൺകുട്ടിനെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പിഞ്ചു മക്കളെ നാലും ഏഴും ആറും വയസ്സുള്ള മക്കളെ കിടത്തിയിട്ട് ഈ മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെത്തി ഈ മൂന്ന് മക്കളും വേണ്ട എന്റെ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവും വേണ്ട സൗകര്യമുള്ള വീടും വേണ്ട എന്റെ കാർ ഭർത്താവിന്റെ കാർ ഓടിക്കുന്ന എന്നെ എന്നെ ബജാറിലേക്ക് പർച്ചേസിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഡ്രൈവർ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മക്കളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി കടത്തിയിട്ട് ആ ഭർത്താവിനെ ചടിച്ചിട്ട് ഈ മക്കളെ ചടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ ദീനെ ചടിച്ചിട്ട് റബ്ബിന്റെ ശാപം ഹബീബിന്റെ ശാപം കിട്ടുന്ന തോന്നി മാസത്തിലേക്കല്ലേ മുസ്ലിം പെണ്ണ് ചെറുപ്പക്കാരെത്തി ീനില്ലാത്ത പെണ്ണ് പടച്ചുറപ്പിന്റെ പേടിയില്ലാത്ത പെണ്ണ് വെറും വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പഠിച്ച് വെറും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം മാറിയ ആത്മീയതയില്ലാത്ത ധാർമ്മികതയില്ലാത്ത പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയില്ലാത്ത ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് മനസ്സിനേക്കാളും ദൈവവിശ്വാസികളായ മറ്റ് മനസ്സിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ടവളായി ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഓടിയില്ലേ അവസാന അവളെ എറണാകുളത്തിൽ ഓടിജിൽ ലോഡ്ജിൽ വെച്ച് പിടിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുൻമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ബഹറയുന്ന ഓടി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ എത്തിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഈ ഉപ്പനന്ത്യത്ത് വെച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞില്ലേ ആ കരഞ്ഞ അവസാനം ഈ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഉപ്പയും ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മൂന്ന് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കാമുകനോടുകൂടി ഈ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറായ മറ്റൊരു മനസ്സിൽപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെ കൂടെ ആ പെണ്ണിൽ ഓടിച്ചെന്ന് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ആ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ആ കുട്ടികൾ എനിക്ക് വേണ്ട ആ ഭർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ട ഉമ്മയും ബാപ്പയും വേണ്ട ഈ കാമുകനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിയിൽ ആ പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മന്റെയും മക്കളെയും ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ കാമുകന്റെ കൂടെ ഓടിയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ ഇവിടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെൺമക്കൾക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേടിയില്ലാതെ ഹബീബായ റസൂറുള്ള തിരുസുന്നത്തുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റും അതുപോലെ വാട്സപ്പുകളും സകല ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഈ രക്ഷിതാക്കളെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് മാപ്പിളമാര് ഗൾഫിലുള്ളവർ ഏറ്റവും നല്ല ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മൊബൈലുകൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ ധാർമ്മികമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദീനിനും ഈ കുടുംബത്തിനും നാട്ടിനും ശാപമാകുന്ന മക്കളെ എണ്ണാക്കുന്ന ഒരു വേള ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റഹമുറാഹിമായ മരിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ നീ കാക്കണേ റബ്ബെ നിന്നെ പറ്റിയുള്ള പേടി ഞങ്ങൾ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ യുവാക്കൾ യുവതികളെ കന്നിൽ കൽപ്പിൽ റബ്ബായ നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അക്രമിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ റോഡ് തടസ്സം ചെയ്യാനും ഇല്ലേ ഈ കണ്ണാടി പാറന്റെ റോട്ടിലൂടി ഉപ്പളയിലും കൈക്കമ്പത്തിലും ഐല മൈതാനിയിലും കുമ്പളയിലും കേസി റോഡിലും കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യർ എത്ര പോകുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് രണ്ട് കാല് മുറിച്ചവൻ ചന്തിന്റെ അടിക്ക് റബ്ബർ സീറ്റ് വെച്ച് നിരങ്ങുന്നവനെ നിന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ലേ നിനക്ക് ആ സാധുവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ നീ ഐസിന്റെ കട്ടയും നീ റബ്ബർ സീറ്റും നീ റബ്ബറും ഈ ടയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഹബീമായ റസൂറുള്ള ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ലോകത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം സാധുക്കളെ ഇത്തരം പാവങ്ങളെ നിനക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൂടെ ഹബീമായ റസൂറുള്ള
റഹീന്റെ തുടക്കം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കത്തിന്റെ തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാ ഖദീജ ബീവിയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഖദീജ സമ്മിലൂനി എന്നെ ഒന്ന് പൊതച്ചു കൂടു പേടിയാകുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വലിയ ജവാബ്ദാരി എന്നെ അല്ലാഹു ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു തുടങ്ങി പോയി അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു ആയിഷ ഖദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എനിക്ക് പനിക്കുന്നു പൊതച്ചു കൂടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു കല്ലാ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കില്ല തങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്തേ കാരണം തങ്ങൾ ചാർച്ചന ചേർക്കുന്നവനാ ചേർക്കുന്നവരാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരല്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലോ സംഘടനന്റെ പേരിലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലോ എന്ത് നാശത്തിന്റെ പേരിലായാലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ കാത്യുറാമ സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല ചാർച്ചന മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലില്ല ഹബീബ് മതങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് വല്ല വെറുപ്പ് നീ വെക്കുന്നെങ്കിൽ അവനോട് നീ എനിക്ക് വെറുപ്പ് വെക്കാ അവിടെ അവനുമായുള്ള ബന്ധം മുറിക്കാം എന്നല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലോ പാട്ടിന്റെ പേരിലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പേരിലോ ഭൗതികതയുടെ പേരിലോ നീ ചാർച്ച മുറിക്കരുത് അഭിവായ റസൂറുദാനോട് ഖദീജ പറഞ്ഞ മറുപടി കണ്ടോ ഇന്ന കലത്തസിലുറഹ്മാ നിങ്ങൾ ചാർച്ചന ചേർക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല പിന്നീട് പറഞ്ഞു കല്ല വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ കഷ്ടങ്ങളെ എല്ലാം അങ് ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് എന്ത് കഷ്ടം പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രയാസം പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് തങ്ങള് ദരിദ്രന്മാരായ പാവങ്ങളായ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ നടക്കാൻ കടയില്ലാത്ത കണ്ണ് കാണാത്ത രോഗം വന്ന് രണ്ട് കാല് മുറിച്ചവർ കരൾ മുറിച്ചവർ തല തോണ്ടിയവർ കണ്ണ് തോണ്ടിയവര് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അങ്ങയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല എന്ന് ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നബിദിനത്തിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാധുവിനിക്ക് ഒരു പാപപ്പെട്ടവനിക്ക് ഒരു ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവനിക്ക് നീ റോട്ടിന്റെ കണക്കിൽ നൂറ് മീറ്ററും അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും പച്ച കെട്ടുന്നില്ലേ ഈ പച്ചക്ക് പകരം നിനക്കൊരു ഷർട്ടോ ഒരു തുണിയോ ഒരു പാപപ്പെട്ട യത്തീമിനിക്കൊരു മുത്തല്ലിമിനിക്ക് രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗി തുണിയെടുക്കാണ്ട് നടക്കുമ്പോ അവനെ പിടിച്ചൊരു തുണി ഉടിപ്പിക്കാനല്ലേ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ ജന്മദിനം അതല്ലേ റസൂറുള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലേ റസൂറുള്ളാനെ സുനത്ത് അതിവിടെ ചെയ്യാനാളില്ല അനാവശ്യമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നവർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ചൊറച്ച് ബൾബുകൾ ഇത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ മാസം എന്ന സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കണ്ടറിയാനും വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ എത്ര മീറ്റർ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ തുണിയാവും ഇതൊക്കെ ഒരു കൺട്രോള് നിയന്ത്രണവും ഇല്ല എന്നിട്ട് കുറെ ഒരു പത്തുനൂറ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫോട്ടോ ആണ് മുസ്ലിം നിങ്ങളത് ജീവിതത്തിന് ആശംസ നേർന്നിട്ട് എന്റെ കോലം കണ്ടാലോ എന്റെ തല കണ്ടാൽ 
അവന്റെ മുടി കണ്ടാലും അവന്റെ കാല് കണ്ടാലും ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് തന്നെ മുഖം തിരിച്ചു കളയും അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുരക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരട്ടെ ിങ്ങളെ <laughs> മലക്ക് വരും ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നീ ഒരു ദ്വാരക്കുന്നല്ലേ നീ കളിയാക്കുന്നല്ലേ ദ്വാ അല്ല ഞാൻ മൊയിലാർ പറയട്ടെ അവൻ ജീവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടാൻ പഠിക്കാം ദീന കൊല്ലാൻ ഈ മൊയിലാറിന്റെ ഒരു അധികാരം ഇല്ല മനസ്സിലായോ മോഹൻ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹ് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അരിമിങ്ങൾക്ക് മുർഷിദീങ്ങളായി അരിമിങ്ങളായി ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കുന്ന അരിമിങ്ങളായി സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വിലമായി എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്നിലേക്കുണ്ട്രിമിങ്ങളെ നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ആയുസാണ് കണ്ണാടിപ്പാറിന്റെ മണ്ണിൽ നമുക്കുള്ളത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കല്യാണം ചോദിച്ചിട്ട് പുതിയ ആപ്പളെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൈക്കിൽ പോവുകയാണ് അവന്റെ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ പെട്ടിയിൽ ബോക്സിൽ കല്യാണത്തിന്റെ കത്തുകൾ ക്ഷണക്കത്തുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷണക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ വിധി ീ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചോ പക്ഷേ നീ ക്ഷണിച്ച കല്യാണത്തിന് നീല്ലടോ ഇത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ വിശുദ്ധ ആൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നോക്ക് നിങ്ങള് മംഗലത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബൈക്കിലേക്ക് ഒരു മീനിന്റെ വണ്ടി വന്നടിക്കുന്നത് ഇവൻ അവന്റെ തലച്ചോറിച്ചിതറി പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് ഈ മയ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ വിതറിക്കെടുക്കുന്നത് ഇവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കത്തുകളാണ് കണ്ട് കരയാത്തവരുണ്ടാകുമോ മുസ്ലിമിങ്ങളെ എന്തേ നമുക്ക് പേടിയാവത്തത് എന്തേ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാനല്ലേ റബ്ബുതാല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ഭൂമി ലോകത്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പിന്നീട് വരുന്നവർക്കും പണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈമാനുള്ള മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ഉപദേശമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കുണ്ടോ പാഠമാകുന്നത് നമുക്കുണ്ടോ വയലാകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നിലക്കാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ജാഗ്രതയാക്കണമെന്നും ആദ്യമായി സാധുവായി എന്റെ നഫ്സിനോട് രണ്ടാപരായിരങ്ങളോടൊക്കെ വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാനെ മറന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം കിട്ടുന്ന ഹബീബായ റസൂലുല്ലാനെ വേദിപ്പിച്ച് റസൂലുല്ലാന്റെ പൊരുത്തക്കേട് കിട്ടുന്ന റസൂലുള്ള ഞമ്മളെ കൊട്ടു മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ യുവതികളെ സൂക്ഷിക്കണേ ഒരറ്റ പെണ്ണും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഒരറ്റ പെണ്ണും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണ്ട വളരെ ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചോ പെണ്ണേ 
അതും തന്നെ ആ മൊബൈൽ ഒരു അന്യപുരുഷൻ വിളിച്ചാൽ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെത്തി പെണ്ണുങ്ങളെ ഓ ഉമ്മമാരെ അന്യപുരുഷനാണ് ആ മൊബൈൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് നീ പറയണം ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തോ അപ്പുറം സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ ആ നിന്നിട്ടല്ലേ ഡ്രൈവറെ കൂടെ ഓടുന്നത് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചിട്ടല്ലേ അവൻ മയക്കുന്നതും ഇവള് മയങ്ങുന്നതും ഇവള് മയക്കുന്നതും അവൻ മയങ്ങുന്നതൊക്കെ ബാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരറ്റാണ് എനിക്കും ഒരു പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു പെണ്ണിനിക്കാണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഗൗരവത്തിൽ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ഒരു നിലക്കുള്ള വാട്സപ്പുകള് നെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉമ്മ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ആ വർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയ അന്യപുരുഷനായ ഡ്രൈവറെ കൂടെ നീ പർച്ചേസിന് പോകണ്ട നീ ബജാറിലേക്ക് പോകണ്ട സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ തിന്യാബു താൽക്കാലികമാണ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ കണ്ണാടിപ്പാറയിലും പരിസരത്തുള്ള മോമിനികളായ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ സാധുവായി എന്നെ അറിയുന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തിന്റെ പേരിൽ ഈ മാനിന്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമല്ലല്ലോ ആഹത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം സാധുവായ ഞാനും രക്ഷപ്പെടണം നമുക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഫരീഖ് ആ വിഭാഗം നമ്മളാകണം ഫരീഖും പിന്നാർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വിഭാഗമായി മാറാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ആ യുവാക്കളോട് അനുജന്മാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഉണർത്തുകയാണ് വേണ്ട തരങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലും ചെയ്യരുത് മക്കളെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള അരി നിങ്ങളോട് നമ്മളെ കുപനൂറുള്ള ഉസ്താദ് മുപ്പത് വർഷമായി നിങ്ങളൊക്കെ ദിനാവിലേക്ക് പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കല്യാണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ഓരോ നാട്ടിലും അരി നിങ്ങളുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്ത് അള്ളാന്റെ ശാപ്പത്തിനും റസൂറുള്ളാന്റെ ശാപ്പത്തിനും നിങ്ങൾ ഏറെയാവരുത് നാശമാണ് മക്കളെ ആഹ്ലത്തിലും നാശമാണ് അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഒരിക്കലും ചെറുപ്പക്കാരും വേണ്ടാത്ത വാട്സപ്പുകൾ വേണ്ടാത്ത നെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്യ സ്ത്രീകളുടെ അന്യ പുരുഷ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വേണ്ടാത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നിലയ്ക്കും പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ജാഗ്രതയാക്കണേ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കറുത്തിട്ട് ഡാമർ പോലെ അങ്ങ് കറുത്താൽ പിന്നെ ആ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനങ്ങ് ചത്തുപോയാൽ മക്കൾ അവസാനം നായതാകും പോലെ ഈ തിന്നാവുന്ന കാര്യകുത്തിയാക്കി ചാകേണ്ടി വരുമെന്നല്ലാതെ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ും മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സൂറുള്ളാനോട് ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂറുള്ളാനെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ കാണാതെ റബ്ബെ എന്നെ നീ മരിക്കൽ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ആശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു സലാത്തും സലാതും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെല്ലി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ട് തിരിയ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും നല്ലതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർക്ക് ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നമ്മളൊക്കെ തെറ്റിനും കുറ്റത്തിലും മുങ്ങിയവരാണ് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്തവരല്ല തെറ്റും കുറ്റം സംഭവിച്ചവരാണ് ഉമ്മമാരും അവിടെ നിന്ന് ടെണിച്ചു നിന്നോളി ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളും റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ ഒത്തുനവിക്കൊരു സലാത്തും സലാമും നമുക്ക് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ ഹബറത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു ദോഷികളായ പാപങ്ങളായ നമ്മള് റസൂറുള്ളാന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ തള്ളുകയില്ല ദോഷികളായ സാധുക്കളായ നഫ്സിനോട് അക്രമം ചെയ്ത തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല അവരുടെ സങ്കടത്തെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ അവരെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ അള്ളാഹു താല അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനികളെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തു സ്വലാമ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ അടുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക്
നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളിൽ ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഒരുപാട് എറണാകുളത്തുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എക്സിഡൻ്റായിട്ട് ആശുപത്രി ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തെല്ലാം ആളുകളാണ് ഈ വയാദിൻ്റെ വരുന്നതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സുഹാറുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ദിവസം മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ മരണം ഇങ്ങനെ കടന്ന് ശ്വാസയിക്കുന്ന ആൾ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ചിലവാക്കി സ്കാൻ എടുത്ത് ഒരു രോഗം കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വ്യാഴക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി എറണാകുളത്തുള്ള ഉമ്മക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഹാദിമ്യങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വ്യാഴക്കാൻ എല്ലാരും മദീനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൽപ്പിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സലാത്തു സലാം മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലണം ഹബീബിനെ ഓർമ്മിക്കണം തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് നബിദിനത്തിന്റെ പേരിലും അല്ലാതെയും ഓരോന്നിന്റെ വജിനിസിലും അല്ലാതെ നിനക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്ത പാവങ്ങളാണ് സാധുക്കളാണ് നിനക്ക് നമുക്ക് നന്നാവണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ വലിയ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ റക്കമെന്റ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ദോഷം പുറത്തു തരും അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കും അതെല്ലാം ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണം അതിനുശേഷം ആർക്കും നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സ്വതക്ക നല്ല സ്വതക്ക ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട അവിടെ വൈദ്യന് കൊണ്ടിട്ടും കണക്ക് വെക്കുന്നവനും കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട അയിൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഹബീബിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ല മജലിസിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നെ എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹു കാക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കയ്യിലുള്ള നല്ല സ്വതക്കുകൾ നിങ്ങൾ തരണം വിശാല പിന്നീട് ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ആർക്കും എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോണി ും നീ പുറക്കണയല്ലാ നീ വിട്ടുതരണയല്ലാ 
മാപ്പു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും കൽബിലേക്ക് ഈമാന്റെ വെളിച്ചം കൂട്ടി തരണേ അല്ലാ ഹിതായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സർവ ശൈതാര്യത്തിന് ഞങ്ങളെ കൽപ്പന നീക്കിക്കളയണേ അല്ലാ സകല വിത്തിനെയും ഷർറും കിബുറും ഒഴുചുപും വിത്തിനെയും പ്രസാദിനെയും ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന തൊട്ടു നീ നീക്കിക്കളയണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ രണ്ട് അറിവ് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ധീരിന്റെ ശത്രുക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ വിരോധികളാക്കല്ലേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കളെ നാട്ടിന്റെ ശത്രുക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് ഹൈറായ എല്ലാ വഴിയും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹലാലായ ജോലി ഹലാലായിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കതിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നാട്ടിലുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ അല്ലാ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വഴിയും തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അർഹമർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പല രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ ഈ മുജിനീശ്വരുള്ളവരുണ്ട് ആസ്പത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു മരണാക്കുളം ആസ്പത്രിയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ എക്സിഡന്റ് ആയി അപകടത്തിൽ പെട്ടു ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മജിനിസ് കാരണമായി ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മാരകമായ രോഗം നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ല ക്യാൻസറും ട്യൂമറും വിധിക്കല്ലേ അല്ല വിധിക്ക് അപകടം തന്ന് ഡയാലിസിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല ക്ഷീണ തെറ്റു തരല്ലേ അല്ല അരക്ക് താഴെ ജീവനില്ലാതെ കടത്തിക്കളയല്ലേ അല്ല അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ സാഹിനികളെ സഹറ് ലാലിനികളെ നിൽമ് ചതിക്കുന്നവന്റെ ചതി കൊടുക്കുന്നവന്റെ കൊടുക്ക് എല്ലാം നീ ബാത്തിലാക്കി കളയല്ല നീ ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അല്ല നീ തട്ടിക്കളയണേ അല്ല ശത്രുക്കളെ സ്വർണത്തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചിന്നവിന്നവാക്കണേ അല്ല അവരെ സകല ശക്തികളും നീ തുറക്കണേ അല്ല വരുമാനങ്ങൾ തടയണേ എത്രയോ വീട്ടിൽ സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ വെച്ച് കരയുന്നവരുണ്ട് അല്ല സ്വാധിഹായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇണയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചവർക്ക് സന്തോഷത്തിൽ നടത്താനുള്ള ഐസാഹ്യത്ത് കഴിവ് നൽകണേ അല്ല എത്രയോ ായ പെൺകുട്ടികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ റബ്ബേ തിരിയാത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അണയാക്കി നൽകണേ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ ഈ മജിനിസ് കാരണമായി സലാത്തുന്നാരിയെ കാരണമായി നീ നൽകണേ അല്ല അർഹമറാഹിമായ റബ്ബെ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ല വാഹനാപകടത്തിന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല നടുറോട്ടിൽ പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വിധിക്കല്ലേ റബ്ബ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാനും പറയാനും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റഹ്മാന് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് മഖ്ബൂലായ ഹജ്ജ് ഉംറ മദീന റൗദ സിയാറത്തിൻ നിബാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭൂമത്തു മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് ഹബീബിനെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് ഹബീബിന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് ആമീൻ ഒബേ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ പരിപൂർണ്ണ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ എടുത്തു വെച്ച വീടിനെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ചത്തുപോകുന്ന മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാർജന്മാർ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വള്ളം തന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തബുർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ല വിശാലമാക്കണേ റബ്ബെ അവർ ഈ ഞങ്ങളെ എല്ലാം ജനാത്തുന്നീനിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ മജിരിസാക്കൽ റബ്ബെ ഇനിയും ഒരുപാട് മജിരിസാഹസ്യത്തോടെ നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ ബിഫുല്ലാഹു